Hi friends, so I vlog afternoon So, I have a little tip for So, I will tell you about this You have a little bit of a weed So, I will a little bit of a weed So, I will you a little bit நம்ம வந்து வீட வந்து மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குட் மகா வந்து காலையில ஸ்கூல் விளையாடி காலையில எழுந்துச்சு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது டாய்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அங்கங்க போட்றப்பா சோ மகி இப்படி தான் இப்ப நான் இப்படி வரும்போது இங்க இருக்குற டாய்ஸ் வந்து எடுத்து அதுக்குள்ள இடத்துல சோ அத அதுக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்துக்கோங்க சோ டாய்ஸ் இப்ப நான் வந்து ஹால்ல வந்து இந்த செஸ்ட் ஆஃப் டிராயர்ல ஒரு டிராயர் வந்து மகாக்கு டாய்ஸ்க்குன்னு வச்சிருக்கேன் so, if you have any toys, you can draw your own toys. So, if you have any material, you can maintain it easily. So, if you have any toys, you can use it in the room. So, if you have any toys, you can use it in the room. So, if you have any toys, you can use it in the room. So, if you have any toys, you can use it in the room. ஒதுக்கி வச்சிடணும் சோ அவ்வளவு அங்கங்க இருக்கிற பொருளை நீங்க ஒதுக்கி ஒரு இடத்துல வச்சிட்டாலே மெயின்டைன் ஆயிரும் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தெரியாது சோ மொத்தமா குமிய போகும்போது உங்களுக்கு அத எல்லாத்தையும் எடுத்து கிளீன் ஒரு நாள் நீங்க டெடிகேட் பண்ணி பண்ணணும்னா கஷ்டம் சோ அப்பப்ப கிளியர் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் அது ஒரு டிப் இன்னொன்னு வந்து டீக்ளட்டரிங் அதுதான் நான் ரொம்ப நாளாவே வந்து சொல்லிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்க வீட்டுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொருள் வந்து நீங்க வந்து so in the video nu illa na inga amma ellatume solradhu dhaan so unga veetla neenga or porul vechirkeenga adha vandu kittatatta or 3 maasam 4 maasam illa na 6 maasama kuda neenga adha use pannala appadina and the things vandu ungalku thevai illada porul adanal adha neenga vandu dispose pannirala ipo inda barbie pathinga na odanju poi irukku so idha vandu na next time declutter pannumbodhu idha ellathume dispose panniruven appadi neenga vandu ungalku thevai illada porula onnu odanjad ellathayum dispose pannanum illa na ellathayum உங்களுக்கு வேண்டாத பொருள் எல்லாத்தையும் நல்ல பொருளாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலைன்னா அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருள் அதை வந்து உங்கள் டொனேஷன் மாதிரி ஏதாவது மேடுக்கோ உங்களுக்கு அதை உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ இது ஒரு டிப்பு அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேயில் வந்து ரொம்ப மினிமலாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த டைனிங் டேபிள்லாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து சென்டரில் வச்சா அழகாக தான் இருக்கும் ஃப்ளார் வேஸு சால்ட் பெப்பரு ஸ்பூன் ரேக் வச்சா அழகாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ சாப்பிடும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் டைனிங் டேபிளில் தொடக்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய திங்ஸை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் எல்லாத்தையும் எடுத்து மாற்றி வச்சுட்டு திருப்பி தொடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு தேவையான பொருள் மட்டும் வச்சுக்கோங்க மிச்சம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து உள்ளே வச்சுருக்கோங்க மெயினாக நான் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் டைனிங் டேபிள் அதில் எந்த பொருளுமே வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடித்தோடனே கடகடன்னு தொடச்சிட்டு போயிடலாம்ல அதே மாதிரி இந்த சைடும் அப்படி தான் ஸோ டிஸ்பிளேக்குன்னு என் ஹாலில் வந்து ரெண்டு இடம் வச்சுருக்கேன் ஒன்று இந்த செஸ்ட் ஆஃப் ட்ராயர் இன்னொன்று அந்த ட்ராயர் ஸோ அதுக்கு மேலே க்யூட்டான பொருள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை டிஸ்பிளேக்கு வைப்பேன் துடைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கிளட்டர்டாக வைக்காம துடைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சென்டர் டேபிளில் தீபாவளி டைம் வச்சுருந்தேன் இப்போ தீபாவளி முடிஞ்சதுனால நான் வந்து அதை கிளியர் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதனால் துடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டவுட் இது கிச்சன்லேயும் கவுண்டர் ஸ்பேஸில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வைக்கிறத நீங்கள் தவு தவிர்த்தாலே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து அழகழகான பொருள் வைக்கிறதுக்கு ஆசையாக தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நான் கவுண்டர் இதில் வந்து ரொம்ப மினிமலாக தான் திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பேன் தேவைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் மட்டும்தான் மே கவுண்டரில் வச்சுருப்பேன் மிச்சம் எல்லாமே கபோர்டு ஸோ இது ஒரு டிப்பு அதே மாதிரி டெய்லி வந்து ஒரு கிளாத்து ஒரு ஈர துணி மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் வந்து ஒரு ஈர மாட்டு ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன இருக்குல்ல ஸோ இந்த துணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளுமே இல்லாததுனால எந்த இப்போ நீங்கள் ஹாலுக்கு போகிறீங்க இந்த துணி ஈரமாக இருக்குது ஸோ அந்த இதை டக்குன்னு நமக்கு வைப் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டைனிங் டேபிள் வரோம்னா நான் இதை டக்குன்னு வைப் பண்ணிவிடுவேன் இந்த ஈர துணியை வச்சு அதே மாதிரி இதையும் டக்குன்னு வைப் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அப்பப்போ டெய்லி கிட்டத்தட்ட டெய்லி தான் டெய்லியே வந்து இந்த மாதிரி தொடச்சி விடுறதுனால நமக்கு வந்து திங்ஸ் வந்து தூசி ஆகாது அது ஒரு டிப்பு ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஓவராக பொருள் டம்ப் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அது தொடைக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லை ஸோ நிறைய திங்ஸ் வை இப்போ இதில் எதுவுமே இல்லைன்னா நமக்கு இதை தொடைக்க ஈஸியாக இருக்கும் இதே இது இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு சாமான் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மாற்றிட்டு தொடைக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் 
டிஸ்பிளேக்கு வைக்கிற பொருள் குறைச்சிட்டு நிறைய திங்ஸை டம்ப் பண்ணாமல் இங்கே வச்சாலே உங்களுக்கு அதை நீட்டாக தொடச்சி எடுத்து புதுசு மாதிரி வச்சுருக்கலாமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளையும் சரி நம்ம டிஸ்பிளேக்கு ஆசைப்பட்டு வாங்குகிற பொருளையும் நியூவாக வச்சுருக்கலாம் ஸோ அது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலையாக தெரியாது புரியுதா ஸோ அதுதான் மெயின் டிப்பு நான் அப்படி தான் ஒரு ஈர துணி எடுத்தேன்னா அந்த சென்டர் டேபிள் டைனிங் டேபிள் இந்த சைடு எல்லாத்தையும் ஒரு வைப் அது எனக்கு பத்து செகண்ட் கூட ஆகாது அவ்வளோ ஈஸி பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு மெயின் இது வந்து நம்ம வந்து டீக்ளட்ரு பண்ணுறது நமக்கு தேவையில்லாத பொருளை வீட்டில் டம்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ தேவையில்லாத பொருளை நீங்கள் வீட்டில் டம்ப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து மைண்டும் டம்ப் ஆகிடும் ஸோ இது நான் அனுபவத்தில் பார்த்தது உங்கள் வீடு நீட்டாக இருக்குதுன்னு வைங்களேன் உங்கள் வீடு நீட்டாக இருந்தால் உங்கள் ஹா மூளை உங்களோட மைண்டு எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் என்னால் வந்து ஒரு ரொம்ப குப்பையாக இருக்கிற இதில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒரு மைண்ட் வந்து ஃப்ரெ இதாக இருக்காது ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு வரும்போது க்ளீனாக இருக்கிற கிச்சனை பார்க்குறதுக்கும் குப்பையாக இரு பாத்திரம்லாம் இருக்கிற கிச்சனை பார்க்குறதுக்கும் வே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி தான் க்ளீனாக இருக்கிற ஹவுஸ் பார்க்கும்போது நம்ம மைண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீனாக இருக்கும் நம்ம நிறைய வேலை செய்யலாம் வீடை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் குழந்தைங்களை நல்லா பார்த்துக்கலாம் வீடை நல்லா பார்த்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா ப்ரிஸ்காக பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் என்னோடய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டிப் வந்து டீ கிளட்டரிங் தேவையில்லாத பொருளை வீட்டில் டம்ப் பண்ணாதீங்க அது இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு கேக் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய பேர் வந்து கடாயில் கேக் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்களா கடாயில் சூப்பராக கேக் பேக் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது என்னோடய சாக்லேட் ஃப்ரூட் கேக் ரெசிபி ஸோ நான் இது வந்து சாதா ஒரு பேன் நீங்கள் வந்து இப்போ க ஸ்டவ்வில் எப்படி எங்கள்கிட்ட அவன் இல்லை கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு அடிகணமான பாத்திரம் என்கிட்ட இந்த ஹார்ட் அனடைஸ்ட் கடாய் இருக்குல்ல ஏன்னா நான் ஸ்டிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை விட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி கலர் மாறிடும் ஹார்ட் அனடைஸ்ட் உங்களுக்கு பிளாக்காக தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கள்ல பிளாக்காக தான் இருக்கும் அதனால் இன்னொரு <laughs> இந்த மண் சகதி பட்டு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாத்தையும் வந்து தேய்ச்சி கழுவ போகிறேன் அதுக்கு தான் ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு வாங்கிச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுட்ரை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு ஒரு அரை மணிக்கு ஒரு கழித்து இந்த ப்ரஷ்ஷு மாதிரி உள்ளதை வச்சு தேய்க்க போகிறோம் தேய்ச்சிட்டு கழுவி விட போகிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த ஓரத்தெல்லாம் பார்த்திங்களா மழை நல்லா பாசி பிடிச்சிருக்கு இனி இதை ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணி விடணும் ஸோ ஃபுல்லாக தேய்ச்சி கழுவிட்டேன் ஆய் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கழுவினேன் ஆனாலும் காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் வந்து திட்டு திட்டாக இருக்குது இன்னும் நாளைக்கு ஒருக்கா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டா க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகிடுச்சு இந்த ஏரியா இந்த சேனலுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கணுன்னா நான் ஏற்கனவே என்கிட்ட உள்ளது வந்து இந்த ட்ரைபாட் இது வந்து கால் வந்து ரொம்ப சின்னதாக ஸோ அதனால் இவ்வளோத்துக்கு தான் வைக்க முடியும் சரியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதனால் நான் வந்து லாங்காக அட்ஜஸ்டபிள் லெக் லெக்கு உள்ள ஒரு ட்ரைபாட் ஆர்டர் பண்ணி இதில் தான் இப்போ வீடியோ எடுத்துருக்கேன் ரெசிபி வீடியோக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சோம்னா வியூ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து இவ்வளோத்துக்கு தான் இருக்கும் அதனால் வியூ வந்து ரெசிபிக்கு கரெக்டாக இருக்காது ஸோ இது வந்து வாக்காக இருக்குது வசதியாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் எங்கள் ஸ்லாங் பிடிக்கும்னு சொன்னீங்கல்ல இதுதான் வாக்காக இருக்குது வசதியாக இருக்குங்கிறத நாங்கள் வந்து வாக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன ரெசிபி பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபி சேனல் ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு எந்து நிறைய குக்கிங் வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு அதனால் இந்த வத்த குழம்பு ரெசிபி பண்ணேன் இது வந்து அரைச்சி வைக்கிற ஒரு வத்த குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அதெல்லாம் வறுத்து அரைச்சி பண்ணக்கூடியதில் இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய சேனலில் வந்துடும் ரெசிபி சேனலில் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு காம்பினேஷனுக்கு வந்து சூப்பரான வெண்டக்காய் பொருள் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து வெண்டக்காய் பொரியல் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் இப்போ வந்து வெண்டக்காய் தான் என்னோடய ஃபேவரட் என்னோடய ஃபேவரட் மட்டும் இல்லை மகா மகிக்கே வெண்டக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாமல் வெண்டக்காய் வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பசங்களுக்கு இது நிறைய கொடுக்கறது நல்லது ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து சாப்பிட வேண்டியதான் வீடியோஸ் எடுக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து கேம் இந்த பேட்ரி வந்து டக்கு
நெக்ஸ்ட் வந்து ஈவினிங் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்குல்ல இந்த கார்டெல்லாம் சதீஷ் கட் பண்ணி தந்தது அங்கே இருக்குது ஈவினிங் வந்து ஜிஞ்சர் பிரெட் மேனும் ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் அந்த ரெசிப்பியும் பண்ண போகிறேன் அதுவும் வீடியோ தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் அங்கே நான் அப்படியே உங்களை வ்ளாக் வ்ளாகில் அப்படியே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ ஆறு கொழுக்கட்டை என்னமோ பண்ணேன் அது ஃபுல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு இது ஒன்று தான் ஸோ இது இந்த லீஃப்பில் வந்து இது வந்து திரளி இலைன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊரில் இது கிடைக்கும் இந்த இலைக்கே ஒரு வாசனை உண்டு ஸோ நான் வந்து இந்த லீஃப்பில் வந்து இந்த கொழுக்கட்டையை மடக்கி ஆவியில் அவிக்கும் போது அப்படி வாசனை வந்து வீடு ஃபுல்லாக நடைஞ்சிரும் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இந்த திரளி கொழுக்கட்டை நீங்கள் இது சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள் இந்த இலை ரேப் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குமான்னு கூட எனக்கு தெரில சதீஷ் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ அண்ணா இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ தரலி கொழுக்கட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இலை இதில் வந்து மடக்கிட்டு ஆவியில் அவிச்சு சொல்லுவோம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த கொழுக்கட்டை இந்த ரெசிபி கார்த்திகைக்கு வேண்டி பண்ணேன் ரெசிபி சேனலில் போட்டுருவேன் எப்போவுமே லிங்க் வந்து உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னோடய ரெசிபி சேனல் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் எங்களோட லஞ்சு வத்த குழம்பும் வெண்டக்காய் பொரியல் ஸோ மஹி வந்து வத்த குழம்பு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் அவளுக்கு வெண்டக்காய் பொரியல் ரைஸில் நெய்யும் உப்பும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை ஊட்டி விடணும் அவளுக்கு ஸோ இது வந்து சதீஷுக்கு வந்து பூண்டு நிறைய பிடிக்குங்கிறதுனால பூண்டு எடுத்து நிறைய போட்டிருக்கேன் ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அப்படி நான் உங்களுக்கு விழா கண்டினியூ பண்ணுறேன் மகா ஜம்ப் பண்ணி வந்திருக்கா டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் டெக்கரேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை வச்சுரு வச்சுரு மகா இங்கே பாரு ஹாய் சொல்லிடு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஸோ மகாக்கு வந்து பிடிச்ச வெண்டக்காய் பொரியலும் வத்த குழம்பும் ஊற்றி வெறிவிருக்கேன் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் டெக்கரேட் பண்ணுவேன்னா நிறைய பேர் வந்து ரெசிபி சேனல் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ரெசிபி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட நேம் வந்து எம்மி டம்மி ஆர்த்தி ரெசிபீஸ் தமிழ் ஸோ அதனால் நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து ரெசிபி மட்டும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சேனலை போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எம்மி டெம்மி ஆர்த்தி ரெசிபீஸ் தமிழ்னு இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் அந்த சேனலோட லிங்க்கு கொடுத்துருக்குறேன் என்னோடய ரெசிபி சேனலோட லிங்க்கு உங்களுக்கு என்னோட ரெசிபீஸ் எல்லாமே நான் அதில் தான் ஷேர் பண்ணுவேன் மற்றபடி வ்ளாக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் நான் அப்பப்போ ஷேர் பண்ணுவேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த சேனல் நான் டெடிக்கேட்டடாக வ்ளாக்ஸுக்குன்னு வைக்க போகிறேன் அந்த சேனலில் எல்லா ரெசிப்பியும் போட போகிறேன் அப்போ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ரெசிபி சர்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு ரைஸ் பாத்திரம் ரைஸே முடிஞ்சாச்சு ரைஸ் தீந் ஸோ எனக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு ரைஸ் பாத்திரம் ரைஸ் ட்ரம் ரெண்டுத்தையும் வாஷ் பண்ணி காய வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஏரியாவை பாருங்கள் நான் க்ளீன் பண்ணேன்ல அப்படி வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்குது எவ்வளோ அழுக்காக இருந்துச்சு தெரியுமா அதை பார்க்கும்போதே கடுப்பாக இருந்துச்சு ஸோ க்ளீன் பண்ணது ஒர்த் அதே மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு இந்த ஏரியாவையும் ஃபுல்லாக கழுவி விட்டுட்டேன் கழுவிட்டு இந்த டேபிளில் உள்ள டஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா க்ளீனாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஸோ இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால கேக் பேக் பண்ண வச்சுருக்கேன் இது இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு கப் ஹாட் ஆட்டு க்ரீன் டீ இல்லைனா லெமன் டீ ஏதாவது ஒன்று குடிக்க போகிறேன் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே உங்களுக்கு நான் வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த வீடியோ அனுப்பி சதீஷை வந்து நீங்கள் அவங்கள பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இது என்னென்னா வந்து இந்த கேர்ள் வந்து இப்படி பண்ணுறல்ல கா அது வந்து கேர்ளால் பண்ண முடியுமா ஆனால் பாயால் பண்ண முடியாதான் அங்கே பேர் இப்போ பத்து ஸ்டெப்பு பார்த்து அவன் எவ்வளோ தூரம் நீளமாக வரும் அவன் கால் நீளத்தை பத்து ஒன் டூ என்ன குனிவம் பத்து பாடி ஷேப் பற்றியா ஸோ பா பசங்களுக்கு வந்து கால் பாதம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அவங்களால இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிட்டு அதோடு திருப்பி தூக்க முடியாது ஸோ இந்த சேலஞ்சை ஒன்று சதீஷ்ட்ட வந்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து வந்து எல்லா பாய்ஸாலையும் அதை பண்ண முடியல ஆனால் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணிட்டாங்க நீ பண்ணிக்கானி ஒருக்கா ஆமாம் 
பண்ணுங்க <laughs> 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 ஒண்ணுண்டா <laughs> 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 எப்படி இருந்துச்ச கஷ்டம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ல லிஃப்ட் பண்ணி இருந்துச்சியோ ட்ரை பண்ண ஒன் டூ த்ரீ ஆ டூ டூ வச்சுட்டு அதை கால் அப்படி வச்சுட்டு அளவுதான் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 எப்போவாவது குடிப்பேன் குடிக்கும்போது இதுதான் நெஸ்கஃபேல வந்து கேரமல் ஃப்ளேவர் ஐயோ இல்லை இது கேரமல் ஃப்ளேவர் இல்லை இன்னொன்று எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ அது வந்து பிளெயின் காஃபி தான் இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் என்னோடய ஃபேவரட் இது வந்து தெரியுதா உங்களுக்கு நெஸ்கஃபே லாட்டே கேரமல் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாகர்கோயில் மக்களுக்கு இது வந்து எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸில் ஸோ நான் லென்ஸில் தான் வாங்குவேன் இது வந்து ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ நான் டெய்லி எல்லாம் குடிக்கிறது இல்லை எப்போவாவது தேவைப்படும் போது ஸோ நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த கிதில் பண்ணேன் கேக்கு ஃபஸ்ட்டே இது ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு அவனில் உள்ளது இப்போ தான் சவுண்ட் அடிக்குது முதலே இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணி அடு இதுலேயே வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இது வார்ம் ஆகட்டும் அப்புறம் காஃபி போட்டு குடிக்க போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே ஜாலியாக உக்காந்து இந்த காஃபியை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி இந்த கிளிப்ஸ் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன்ல இப்போ கார்டன் ஏரியாவிலேருந்து போட்டுட்ருக்கேன் நான் நான் இந்த சே பேம்பூ சோஃபா இதில் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்துட்டு ஜாலியாக அதை என்ஜாய் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டுக்காதீங்க என்னோடய சுடிதாரும் பேண்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸோ அது ஜஸ்ட் நைட் பேண்ட்ஸு இது வந்து ஒரு டாப்பு இந்த காஃபியில் வந்து நல்ல ஒரு கேரமல் ஃப்ளேவர் வரும் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா கேரமல் டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு இமிடியேட் பண்ணோம்னா பிளெயின் காஃபியில் கொஞ்சம் கேரமல் சாஸை விடுங்க உங்களுக்கு கேரமல் காஃபி மாதிரி வந்துடும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ இந்த காஃபி வந்து நீங்கள் ட்ராவல் டைம்லலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா இது வந்து மில்க் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க சுகரும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க காஃபியும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் வாட்டர் மட்டும் கலந்தா போதும் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் நான் பால் ஊற்றி தான் குடிப்பேன் ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறதுனால பட் ட்ராவல் டைம்னால் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இது காஃபி குடிச்சு முடிச்சுட்டு 
உங்களை நான் இன்னொரு வ்ளாகில் மீட் பண்ணுறேன்